Hey yo les gens, c'est Darknex, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver devant un petit gameplay sur Call of Duty Black Ops 3, on est en FFA, c'était ma troisième partie dans ce mode de jeu, sur ce jeu, et honnêtement j'ai retrouvé des sensations que je n'avais plus eu depuis Black Ops 2 dans ce mode de jeu, honnêtement, ça fait plaisir enfin de retrouver de la vraie mêlée générale, pas comme sur Advance Warfare avec les double sauts où c'était complètement random au niveau des duels, avec des spawns de merde by the way, pas comme sur Ghost où les maps étaient immenses et où tu voyais jamais personne pendant la game, là, on est sur un gameplay plutôt nerveux avec des spawns, euh, bon les spawns c'est un peu n'importe quoi comme chaque année, mais euh, t'as quand même moyen de faire des gros carnages, et vous allez voir pendant ce gameplay, euh, déjà j'avais pas rejoué sur Stronghold depuis la bêta euh, avant cette game là, et en plus de ça, ben au début je me fais un petit peu déchirer le cul, et après je trouve un coin, alors pour ceux qui jouent jamais en FFA, vous avez des zones sur euh, chacune des maps, où euh, il est bon de zoner, on va dire, pour justement enchaîner les kills le plus rapidement possible. En général, ces zones-là, c'est des zones où il y a des spawns assez proches les uns des autres. Et là, vous allez voir que ce spot, cette zone, je vais la trouver dans pas longtemps dans le gameplay. Et là, je vais commencer à enchaîner des mecs. Et là, ça va être euh, la régalade, comme on dit. Je suis accompagné de ma XR2. Comme chaque Call of Duty, au début, on a tous une arme coup de cœur. Dès maintenant, dans les commentaires, dites-moi quelle est votre arme coup de cœur sur ce Black Ops 3 pour le moment. Moi, la mienne, c'est la XR2 qui est une arme à rafale automatique. Euh, c'est pas une arme à rafale comme la M8 où vous allez devoir spammer votre gâchette. D'ailleurs, c'est très bien pour les personnes qui n'arrivent pas trop à gérer ces, ce style d'arme parce que la XR2, vous restez appuyé sur la gâchette et les rafales partent toutes seules. Et euh, cette arme fait super mal, je vous la conseille, franchement. Ça vous a peut-être. Euh... Quand vous avez vu cette arme et que vous l'avez touchée la première fois, vous vous êtes dit putain, mais c'est quoi cette merde Mais en fait, vous allez voir que quand vous allez débloquer euh, la poignée go, le viseur laser, la crosse et tous les bails, ça va commencer à être euh, la régalade et vous allez vous faire plaisir de ouf. En tout cas, moi, c'est mon arme préférée actuellement sur ce début de Black Ops 3. Dites-moi encore une fois, vous, dans les commentaires, à quoi vous jouez, ça m'intéresse. D'ailleurs, dans la dernière vidéo, la première sur Black Ops 3, je sais pas ce qui s'est passé, vous étiez pas trop chaud au niveau des likes et au niveau des commentaires. J'espère que sur cette vidéo vous allez être un petit peu plus chaud parce que... Oh, oh, oh C'est Black Ops 3 les potes, il vient de sortir, on, on se fait plaisir un petit peu. Faites-moi plaisir, ça, ça me ferait kiffer en tout cas. Et là j'ai trouvé mon spot, vous le voyez sur le gameplay et je vais enchaîner quelques, quelques monsieur. Alors c'est pas un gameplay folichon, c'est pas un truc de ouf, c'est pas une perf, c'est un petit 30 kills à 5 morts en FFA. C'était mon troisième FFA donc c'est pour ça que je l'ai choisi. J'ai trouvé la game plutôt, plutôt sympa à regarder et, euh, et j'avais vraiment envie de vous parler de cette arme la XR2 alors qu'est-ce que je qu'est-ce que j'ai comme accessoire pardon putain j'ai je, je, je. qu'est-ce que j'ai comme euh, accessoire sur cette arme actuellement je crois que j'ai un viseur laser enfin c'est pas le viseur laser c'est un viseur un, un petit peu similaire qui est débloquable un petit peu après euh, la COG et tout ça j'ai euh, la crosse la poignée et la poignée argo je crois sur cette arme et c'est les, les atouts que enfin les accessoires que je vous conseille d'utiliser pour moi ce sont les meilleurs actuellement j'ai pas tout débloqué il faudrait que je vois euh, si euh, s'il y a d'autres accessoires potable avec, mais en tout cas dans cette vidéo c'est ça que j'avais, au niveau des killstreaks euh, des score streaks pardon, j'avais le drone le foudroiement et le hellstorm alors en FFA c'est pas les meilleurs score streaks mais euh, je crois que j'étais niveau 30 dans la game et euh, c'est vrai que les score streaks se débloquent pas super rapidement euh, faut être assez haut level pour pouvoir profiter des bons trucs, donc j'avais que ça et en spécialiste j'avais impulsion visuelle qui va vous aider énormément dans ce mode de jeu Là ma série est terminée, j'avais juste un petit péteux, un petit pistolet à billes pour euh, essayer de tuer des mecs, mais le gars était à moyenne distance et là c'était impossible de le tuer. D'ailleurs en parlant de distance, cette XR2 est pour moi l'un des meilleurs fusils d'assaut dans le sens où elle est totalement polyvalente, euh, sachant que Black Ops 3 est assez bien équilibré, euh, les SMG servent vraiment à courte et moyenne distance et les fusils d'assaut à moyenne et longue distance. Euh, si vous prenez par exemple la ICR qui est un très bon fusil d'assaut, mais euh, vous allez voir qu'au corps à corps vous allez vous faire pisser dessus par des SMG, euh, alors qu'avec cette XR2, euh, vous allez voir qu'au corps à corps, si vous placez bien vos rafales, c'est instant, le mec tombe direct. C'est pour ça que j'aime bien cette arme et euh, je vous conseille de la tester et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous l'avez testé ou si vous jouez déjà avec, euh, moi en tout cas je la kiffe vraiment beaucoup beaucoup. Euh, qui dit mêlée générale, euh, qui dit Darknex qui aime la mêlée générale, dit retour des seuls contre tous, ça arrivera. Et je pense que euh, en seul contre tous, pour ceux qui ne connaissent pas la série, je vous invite à aller voir les playlists qui sont disposées sur ma chaîne. Mais euh, je pense que dans les prochains, enfin euh, dans les nouveaux seuls contre tous sur Black Ops 3, je ferai un épisode avec chaque arme principale. Et, euh, et je pense que ça pourrait être sympa pour découvrir toutes les armes, vous montrer toutes les armes et en parler 
dans la vidéo en question par la même occasion. Il y aura aussi euh, pas mal de choses qui vont arriver sur Black Ops 3, vous inquiétez pas, euh, notamment de la ligue. Dès que euh, on aura pris le jeu en main, euh, je vous ferai des vidéos en ligue avec les potes. Euh, il y aura des lives au sniper, vous inquiétez pas aussi, ça va arriver. Euh, D'ailleurs, je reparlerai du sniper dans une prochaine vidéo parce que je pense qu'il y, y a discussion à faire hein, sur ce sujet-là. Et, euh, et voilà, pour l'instant, moi je suis niveau 39, je crois, sur le jeu. Euh, les niveaux sont vraiment lents, euh, je vous referai une vidéo de toute façon quand je passerai mon premier prestige. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que ce, ce gameplay vous aura plu. Un petit 30 kills, 5 morts, c'est vraiment sympathique je trouve. En tout cas la game était vraiment assez, euh, assez, euh, assez violente, assez euh, mouvementée on va dire. N'hésitez pas à lâcher un max de likes, un max de commentaires, je vous attends nombreux. Et je vous dis à plus tout le monde, salut